उपस्थापन करते विषय आलोचना आज के देखो गत क्लस समाधान करते क्षेत्रफल निर्णय आयत क्षेत्र क्षेत्रफल निर्णय सेंटीग्रेड तापम्रा के फाइन हाइट तापम्रा रूपान्तर फाइट हाइट तापम्रा के सेंटीग्रेड टाइम रूपान्तर इंच के सेंटीमिटार निर्णय सेंटीमिटार के इंच निर्णय क्षेत्रफल निर्णय अथवा आयत क्षेत्र क्षेत्रफल निर्णयोरिदम फ्लोचार कन्ट कर रूपान कर क्षेत्रफल निर्णय क्षेत्रफल निर्णय क्षेत्र तुम्हारा की लगे तीन टाइम जिन खुजे बेर करते होते प्रथम क्या हलो कि फलाफल प्रक्रियाकरण हलो क्षेत्रफल समान पायर स्कोर तेल देखो कि उपस्थापन कर स्टेप वन जेटी स्टार्ट बोली स्टेप टू आर आर एखे रेडियस प्रकाश करते प्रकाश कर क्षेत्रफल लिखते तीन नम्बर स्टेप जो एरिया बेर एरिया बेज इंटू हाइट के बेर कर ले आयत क्षेत्र क्षेत्रफल बेर फ्लोचारिपोग्रामगोरिदम फ्लोचारिपोग्राम गोस्थापन करते मीटर क्षेत्रफल निर्णय बर्ग क्षेत्रफल निर्णय क्षेत्रफल निर्णय 
এখন দেখো তোমাদের দেখাচ্ছি কেলভিন কে কিভাবে ফাইন্ড হেড রূপান্তর করব আমি কিন্তু ফর্মুলা গুলো দেওয়া ছিল এখন কেলভিন মান ইনপুট দিব সে কি করবে আমাকে ফাইন্ড হাইট দিবে যেহেতু ফাইন্ড হাইট দিবে তাহলে আমাদের প্রক্রিয়াকরণের ধাপে ফাইন্ড হাইট সমান সমান যে ফর্মুলাটা বা সূত্রটা বা লজিকটা হয় সেই লজিকটা আমরা লিখবো তাহলে এক্ষেত্রে তোমাকে যে কাজটা করতে হবে শুরু করলাম আমি স্টার্ট নিলাম দুই নাম্বারটা হলো ইনপুট কে কিসের মান কেলভিনের মান মানে আমি তোমাকে ক্যালভিন দিব ইনপুট কেলভিনের মান নিলে সেটাকে কি করবে প্রক্রিয়াকরণ করবে প্রক্রিয়াকরণ কি ফাইন্ড হেড যেহেতু বের হবে তাহলে এফ ইকুয়াল টু নাইন ইন্টু কে মাইনাস টু হান্ড্রেড তাহলে আমরা আউটপুটে দেব প্রিন্ট এরিয়া এবং স্টপ তাহলে এই আট নম্বর প্রজেক্টটা দেখো আমরা খুব সহজেই করতে পারতেছি তাহলে শুধুমাত্র তুমি লজিকটা জানতে পারলেই তুমি প্রকাশ করতে পারবে সেক্ষেত্রে তুমি ইনপুট এবং আউটপুট কোনটা নিচ্ছ যে মানটা তোমার গ্রহণ করে আমি ফলাফল পাবো সেটা হলো আমাদের ইনপুট হিসেবে কাজ করবে প্রজেক্ট যেটা ইঞ্চি কে সেন্টিমিটার যদি আমরা বলি তাহলে ইঞ্চি কে সেন্টিমিটার প্রকাশ করার জন্য আমাদের কি কি কাজ করতে হবে দেখো আমরা সাধারণত পাঁচটা স্টেপ প্রকাশ করে থাকি এখানে আমি পাঁচটা স্টেপ লিখতেছি তোমাদের বোঝার সহজার্থে বা অথবা এটাকে সহজভাবে রিসিভ করার জন্য সহজভাবে রিসিভ করার জন্য তোমাকে অবশ্যই ধাপগুলো লেখার আগে তোমাকে চিন্তা করে নিতে হবে কি যে আমি এইখান থেকে কি ফলাফল চাই তুমি আগে চিন্তা করলে যে না আমি সেন্টিমিটার চাই যেহেতু বলছি ইঞ্চি কে সেন্টিমিটার কনভার্ট করা তাহলে এখানে ফলাফল কি এখানে ফলাফল হলো সিএম বা সেন্টিমিটারের জন্য সি ধরতে পারি বা সিএম ধরতে পারি তাহলে আমরা লিখলাম প্রিন্ট সিএম আর ইনপুট কি ইঞ্চি মানে আমাকে ইঞ্চি দেওয়া হবে আমি কি বের করবো সেন্টিমিটার বের করবো যেহেতু সেন্টিমিটার বের করবো সেহেতু প্রক্রিয়াকরণ হবে সিএম সমান ইঞ্চ ইন্টু টু এখন বলতে পারো কেন এখানে আমি স্টার চিহ্ন ব্যবহার করছি সরি কেন এখানে আমরা গুণ চিহ্ন ব্যবহার করছি অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্টের ক্ষেত্রে আমরা গুণ চিহ্ন ব্যবহার করতে পারবো কিন্তু সি প্রোগ্রাম করার ক্ষেত্রে করা যাবে না এখানে আমাদের কি করতে হবে স্টার চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে তবে এখানে আমরা স্টার চিহ্ন ব্যবহার করলেও চলবে বা ব্যবহার করাটাই ভালো তাহলে আমরা দেখো খুব সহজেই আমরা যে কোনো অ্যালগোরিদম গুলোকে আমরা উপস্থাপন করতে পারি শুধুমাত্র তোমার প্রক্রিয়াকরণ ধাপটা সঠিকভাবে বের করবা আর হলো ইনপুট কি আউটপুট কি ফার্স্ট কাজ কিন্তু আমি বারবার বলছি যে ফার্স্ট কাজ আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমি ফলাফল কি চাই কারণ ফলাফলের উপর বেস করে তোমাকে ইনপুট নিতে হবে এবং তার উপর প্রক্রিয়াকরণের কাজটা সম্পন্ন করতে হবে দেখো আজকে আমরা ফ্লোচার্ট সম্বন্ধে ধারণ নিব এবং ফ্লোচার্ট এবং অ্যালগোরিদম সমন্বয় করে কিভাবে আমরা লিখতে পারবো সহজে সেটা সম্বন্ধে ধারণ আসলে ফ্লোচার্ট কি প্রোগ্রাম বা কোনো উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের পদ্ধতিকে সহজে চিত্রের সাহায্যে তুলে ধরার জন্য সাংকেতিক চিহ্ন বা বর্ণ ভিত্তিক এবং পর্যায়ক্রমিক রূপরেখাকে ফ্লোচার্ট বা প্রবাহচিত্র বলা হয় তাহলে আমরা ফ্লোচার্টটাকে বলতেছি হলো যে প্রোগ্রাম বা কোনো উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিকে প্রোগ্রাম বা আমরা যে উপাত্ত সেটা প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিকে সহজে এবং চিত্রের সাহায্যে তুলে ধরার জন্য যে সাংকেতিক চিহ্ন এখানে যে চিহ্নগুলো ব্যবহার করবো বর্ণ বর্ণনা ভিত্তিক এবং পর্যায়ক্রমে রূপরেখাকে ফ্লোচার্ট বলতেছি প্রবাহচিত্র বলি অনেকে বলতে পারি সহজে যে অ্যালগোরিদমে প্রবাহচিত্র রূপটাই হলো ফ্লোচার্ট আমরা যে ফ্লোচার্ট গুলো ব্যবহার করি সেই ফ্লোচার্ট গুলোকে দুইটা ভাগে বিভক্ত করা যায় একটা হলো সিস্টেম ফ্লোচার্ট এবং প্রোগ্রামিং ফ্লোচার্ট সিস্টেম এবং প্রোগ্রামিং ফ্লোচার অনেকগুলো কাজের সমষ্টি হলো সিস্টেম অনেকগুলো কাজের সমষ্টি সিস্টেম সিস্টেম প্রক্রিয়াকরণ এবং এর প্রবহার প্রদর্শনকারী চারটি হলো সিস্টেম ফ্লোচার্ট আর প্রোগ্রামিং ফ্লোচার্ট প্রোগ্রাম লেখার পূর্বে প্রোগ্রামারদের কাজের সুবিধার জন্য যে ফ্লোচার তৈরি করা হয় তাকে প্রোগ্রামিং ফ্লোচার বলা হয় মূলত একজন প্রোগ্রামার যখন প্রোগ্রাম রচনা করে ওই সময় কি করা হয় প্রোগ্রাম গুলোকে লেখার পূর্বে তার প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করে নেওয়া হয় যাতে লেখতে সুবিধা হয় কাজ সহজ হয় এবং সহজে বুঝতে পারে ওই যে আমরা অ্যালগোরিদমে বলছিলাম সংক্ষিপ্ত হইতে হবে স্পষ্ট হইতে হবে প্রয়োগ উপযোগী হইতে হবে ফ্লোচার্ট গুলো হলো এই ধরনের যে আমরা সহজেই প্রোগ্রামের ধাপ গুলোকে উপস্থাপন করতে পারবো বুঝতে পারবো এবং চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারবো যেমন একজন বাড়ির ডিজাইন বাড়ি তৈরি করা পড়বে যেমন তার ডিজাইন অঙ্কন করে এবং ডিজাইন নিয়ে বিভিন্ন নকশাগুলো নিয়ে সে কল্পনা জগতে বিচরণ করে এবং সে অনুসারে সে ধাপে ধাপে সেটাকে বাস্তবায়নের দিকে অগ্রসর হয় সেম প্রোগ্রামের ক্ষেত্রেও এই বাস্তব দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য একজন প্রোগ্রামার প্রোগ্রাম তৈরি করার পূর্বে ফ্লোচার্ট গুলোকে চিন্তা করে নেয় 
এই ফ্লোচার্ট গুলো অঙ্কন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রতীক ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ধরনের প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয় যেমন রাস্তায় আমরা প্রবেশ করলে বিভিন্ন ধরনের চিহ্নের মাধ্যমে তার প্রতীকগুলোর মাধ্যমে তার অবস্থানগুলোকে উপস্থাপন করা হয় প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে এরকম বিভিন্ন ধরনের প্রতীকের মাধ্যমে তার প্রবাহার দিকগুলো প্রবাহ অবস্থানগুলো এবং কি ধরনের কাজ সংগঠিত হচ্ছে সেটা প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে এক্ষেত্রে দেখো টার্মিনালের প্রতীক যেটিকে আমরা শুরু এবং শেষের জন্য অবাল চিহ্নটা প্রকাশ করে থাকি এটা হলো শুরু এবং শেষের জন্য যেমন স্টার্ট এবং স্ট্রক ব্যবহার করে হয়েছিল অ্যালগোরিদমের ক্ষেত্রে এখানে প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে শুরু এবং শেষের জন্য এই কি ব্যবহার করতে হবে এই অবাল চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে যেটাকে আমরা টার্মিনালের প্রতীক বলা হয়ে থাকে মান গ্রহণ এবং নির্গমনের জন্য মানে ইনপুট এবং আউটপুট এর জন্য আমরা ব্যবহার করব কি ইনপুট এবং আউটপুটের জন্য আমরা কি ব্যবহার করব সেটা হলো সামন্ত্রিক চিহ্ন ব্যবহার করবো যেটা দ্বারা কি প্রকাশ করবে এখানে কি মানে ইনপুট নিচ্ছে এবং কি মান আউটপুট করা হচ্ছে সেটা ইনপুট এবং আউটপুটের জন্য ব্যবহার করা হবে এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য আয়ত্ত ক্ষেত্রে যেটাকে প্রসেস বলা হয়ে থাকে আমরা যে কোনো ধরনের প্রক্রিয়াকরণ করব প্রোগ্রামে সেক্ষেত্রে আয়ত্ত ক্ষেত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে যেমন আমরা তিন নম্বর স্টেপে সাধারণত প্রক্রিয়াকরণের ধাপগুলো লেখা হয়ে থাকে এবং সিদ্ধান্ত প্রতীক হলো তোমার ডায়মন্ড চিহ্ন প্রকাশ করা হয় ডায়মন্ড চিহ্নের মাধ্যমে কি ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে সেটাকে আমরা প্রকাশ করে থাকব এবং প্রবাহ দিকের ক্ষেত্রে তুমি কি ধরনের প্রবাহিত ব্যবহার করছো শুরু ঢানে যাবে নাকি বামে যাবে নাকি উপরে যাবে নাকি নিচে যাবে এই অ্যারো চিহ্ন গুলোকে আমরা বলি সিদ্ধান্ত প্রতীক যে সিদ্ধান্ত প্রতীকের মাধ্যমে সেগুলোকে প্রকাশ করা হবে এছাড়া দেখো আরো কিছু চিহ্ন ব্যবহার করবো আমরা সেক্ষেত্রে লোক চক্র যে প্রতীক বলা হয়ে থেকে এটা কাজ হলো একই কাজকে বারবার সংগৃহীত করা লোভ সম্বন্ধে আমরা সামনে দেখব কারণ একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো লোভ লোভ থেকে কোনো না কোনো ভাবে কোশ্চেন চলে আসে সেক্ষেত্রে আমরা লোভের থেকে দেখব যে কিভাবে একই কাজকে বারবার সংগৃহীত করা হয় সেটা লোভের মাধ্যমে করা যায় অথবা সিদ্ধান্তের মাধ্যমেও অনেক সময় একই কাজকে বারবার সংগৃহীত করা যায় এবং সাব রুটিং এর প্রতি অনেক সময় প্রোগ্রামে ছোট ছোট খন্ড যেহেতু বিভক্ত করা হয় সেক্ষেত্রে সাব রুটিং এর প্রতীক হিসাবে আমরা এই চিহ্নটা ব্যবহার করতে পারি এবং বর্ণনার প্রতীক কোন বর্ণনা লিখে রাখার জন্য আমরা যেমন প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে আমরা কি করি বর্ণনা লিখে রাখতে চাই যেমন বর্ণনা কি যে তুমি কোনো সাইড নোট লিখতে চাও যেমন আমরা কোনো ম্যাথ করার সময় বা কিছু করার ক্ষেত্রে সাইড নোট লিখে রাখি যেহেতু এটা সমান এটা এরকম সাইড নোট দিয়ে প্রোগ্রামের ক্ষেত্রেও তোমার লাইনগুলোকে মনে রাখার জন্য ফ্লোচার্ট গুলোকে অবস্থা বোঝার জন্য আমরা কি করতে পারি বর্ণনা প্রতীক হিসেবে এই চিহ্নটাকে ব্যবহার করতে পারি দেখো তাহলে আমরা ফ্লোচার্ট যদি আমরা করি ফ্লোচার্ট করার ক্ষেত্রে কি করব ফাইন্ড এর তাপমাত্রাকে সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রূপান্তর করার ফ্লোচার্ট অঙ্কন করা তাহলে আমরা এখন কি একটা ফ্লোচার্ট করে দেখব কিভাবে আমরা অ্যালগোরিদম থেকে সহজে ফ্লোচার্ট রূপান্তর করতে পারি সেটা হলো ফাইন্ড হাইট তাপমাত্রাকে সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রূপান্তর করার জন্য ফ্লোচার্ট অঙ্কন করা সেক্ষেত্রে দেখো আমরা কি করি আমরা স্টার্ট এক নম্বর স্টেপ দিয়ে স্টার্ট লিখি এখানে আমরা ওভাল চিহ্ন প্রকাশ করব যেটাকে আমরা টার্মিনালের প্রতীক বলা হচ্ছে শুরু এবং শেষের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে দুই নম্বরটা ছিল ইনপুট ইনপুটের জন্য আমরা কি ব্যবহার করব সামন্ত্রিক প্রতীক ব্যবহার করব তাহলে স্টেপ টু ইনপুট এফ যেহেতু এখানে ফাইন্ড হাইট তাপমাত্রা কি সেন্টিগেটে প্রকাশ করতেছে ইনপুট হলো ফাইন্ড হাইট আউটপুট কি সেন্টিগেট ঠিক আছে তাহলে আমরা ইনপুটের ক্ষেত্রে সামন্ত্রিক চিহ্ন ব্যবহার করে ইনপুট লেখে এফ লিখবো प्रक्रियाकरण विभिन्न भाव उपस्थापन तब अवश्य लजिक ठीक रखते हैं सामुद्रिक चिन्ह মাধ্যমে সেটাকে প্রকাশ করতে হবে এবং স্টেপ ফোর যেটা আমরা প্রিন্ট সি লিখি এখানে দেখো আমরা তাহলে আউটপুটের জন্য আমরা কি ব্যবহার করছি প্রিন্ট সি এবং এখানে সামন্ত্রিক চিহ্ন ব্যবহার করা হচ্ছে কারণ ফ্লোচার্টের ক্ষেত্রে ইনপুট এবং আউটপুটের জন্য সামন্ত্রিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয় এবং শুরু এবং শেষের জন্য কি ব্যবহার করা হয় অবাল চিহ্ন ব্যবহার করা হয় থেকে তাহলে আমরা স্টেপ ফাইভ স্ট্রপ আর এখানে আমরা কি করব 
ওভাল চিহ্ন মাধ্যমে স্টপ লিখবো এবং তোমাকে প্রবাহর দিক যে কার পরে কোন দিকে সে প্রবাহিত হচ্ছে সেই প্রবাহর দিকটা প্রকাশ করতে হবে তাহলে রিভিউ যদি আমরা দেখি তাহলে শুরু এবং শেষের জন্য আমরা ওভাল চিহ্ন ব্যবহার করছি যেটা স্টার্ট এবং স্টপ প্রকাশ করছি ইনপুট আউটপুটের জন্য সামন্তিক চিহ্ন ব্যবহার করছি এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য আমরা কি ব্যবহার করছি আয়তক্ষেত্র প্রকাশ করছি এবং প্রবাহ দিকগুলোর জন্য আমরা অ্যারো চিহ্ন ব্যবহার করতেছি যে ডাউন এরও ব্যবহার করা হচ্ছে যে কার পরে কোন অংশটা সামনের দিকে ধাবিত হচ্ছে বৃত্তের ক্ষেত্রে ফল দেখো বৃত্তের ক্ষেত্রে ফল নির্ণয় করার জন্য আমরা তারপর স্টেপ টু এতে ইম্পোর্ট আর নিব আমরা তাহলে ইম্পোর্ট আর নিচ্ছি যেটা সামুদ্রিক চিহ্ন মাধ্যমে এবং স্টেপ থ্রি তে লিখছি তাহলে এরিয়া সমান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু আর ইন্টু আর এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য আমরা আয়তক্ষেত্র ব্যবহার করছি আয়তক্ষেত্রে এরিয়া সমান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান আর ইন্টু আর সামুদ্রিক চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করছি প্রিন্ট এরিয়া कथा तुम आशा कर सबा तुम्हारा करते अठारो बीस कर बसते तुम्हें खूब सहजे से फर्मुला गो शुद्म प्रक्रिया अंश जानते तुम इनपुट और आउटपुट खुजे बेर करते सहजे अठारो बीस बेर कर ले नर्माल फांडामेंटाल नर्माल प्रोग्राम गोलगोदम फ्लो चार्ट गो तुम सहजे उपस्थापन करते सहजे लिखते अठारो बीस बीस एलगोदम तुम्हारे कि एक बार एलगोदम फ्लो चार्ट सहज हो गए बीस टाइम एक कैकटा बार बार तुम करते देखा तुम्हारे खूब सहजे एलगोदम फ्लो चार्ट गो लिखते যেমন দেখো ইঞ্চি কে সেন্টিমিটার আমরা কনভার্ট করব এই পাশে হলো অ্যালকোরিজম আর এক পাশে হলো ফ্লো চার্ট দেখো সাধারণত পাঁচটা স্টেপ হয় স্টেপ অনেক সময় বাড়তে পারে বা কমতে পারে তাহলে তুমি স্টেপ গুলো অবশ্যই তুমি কি করবা ফার্স্টে তোমার স্টেপ গুলোকে মনে করবা যে আমার স্টেপ গুলো কয়টা হতে পারে পাঁচটা বা ছয়টা তুমি না বুঝলেও তুমি ফার্স্টে তিনটা জিনিস তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে এক নাম্বার হলো শুরু এবং শেষ এছাড়া তোমার দুই তিনটা বিষয়টা কি ইনপুট কি আউটপুট কি প্রক্রিয়াকরণ কি ফার্স্ট কাজ হলো আউটপুট কি আমি বারবার বলতেছি যে আমি ফার্স্ট চিন্তা করবো ফলাফল কি চাই আমরা ফলাফল চাই হলো ইঞ্চি কে সেন্টিমিটার কনভার্ট করবো মানে আমাদের সেন্টিমিটার বের করা দরকার তাহলে আমি আউটপুট হিসেবে আমরা কি লিখতে পারি পিন সি এম ধরে নিতে পারি তাহলে ফ্লো চার্টে তুমি সি এম লিখলা ইনপুটে সি এম ফ্লো চার্টে সি এম লিখলা হ্যাঁ তারপরে তোমাকে চিন্তা করতে হবে ইনপুট কি এখানে তাহলে আমাকে ইনপুট কি বলছি আমরা ইঞ্চি কে সেন্টিমিটার যেহেতু ইঞ্চি দিব তাহলে ইঞ্চ তাহলে ইনপুট হিসেবে আমরা কি নিলাম ইঞ্চ নিলাম তাহলে প্রক্রিয়াকরণে কি যেহেতু সিএম বের হবে সেহেতু সিএম সমান সমান ইঞ্চি কে টু দ্বারা ভাগ গুণ করলে ইঞ্চ কে টু দ্বারা গুণ করলে সিএম বেরে আসবে দেখো তাহলে আমরা সহজেই কিন্তু আমরা ফ্লোচার্ট বা অ্যালগুইদম উপস্থাপন করতে পারব এখন কথা হলো তুমি বলতে পারো কেন আমি আগে সিএম চিন্তা করলাম কেন ইঞ্চ পরে চিন্তা করলাম কেন প্রক্রিয়াকরণ আমি কিন্তু উপর থেকে ধাপে ধাপে আমি চিন্তা করি নাই কিন্তু লিখতে হবে কিন্তু আমাকে উপর থেকে এখন কথা হলো তুমি যে কোনো কাজ করার পূর্বে আমরা কিন্তু ফার্স্টেই ফলাফল চিন্তা করি তোমাদের ফার্স্টে অ্যালগুইদম বলছি যে আমাদের ফার্স্ট কাজে কি ফলাফল চিন্তা করি ফলাফল চিন্তা করার উপর বেস করে আমরা কিন্তু ইনপুট নেই তারপরে সেই প্রক্রিয়াকরণ করতে হয় তুমি লেখার সময় অবশ্যই ধাপে ধাপে তুমি উপস্থাপন করে লিখবা কিন্তু চিন্তা করার সময় অবশ্যই তোমাকে ফলাফল আগে চিন্তা করতে হবে তারপর ইনপুট চিন্তা করতে হবে তারপর প্রক্রিয়াকরণ চিন্তা করতে হবে কারণ ফলাফল কি চাই তার জন্য কি মান দরকার এবং সেই মানটা নেওয়ার জন্য সেই আমরা যে মানটা গ্রহণ করলাম সেই মানটাকে কিভাবে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যাবে সেটাই তোমার হলো লজিক বা যুক্তি অথবা প্রক্রিয়াকরণে ধাপ বলা যেতে পারে তাল দেখো আমরা খুব সহজে এবং আমরা বিভিন্ন ধরনের অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্ট গুলো করতে পারি এবং তোমাদের গত ক্লাসে যে বাড়ির কাজগুলো দিছি এগুলো আমি যে কয়েকটা অ্যালগো ফ্লোচার্ট দেখেছি বাকি কয়ে বেশ কয়েকটা তোমরা প্র্যাকটিস করবা প্র্যাকটিস করলে সহজেই দেখবা তোমরা কিভাবে ফ্লোচার্ট 
তৈরি করা যায় সেটা বের করতে পারবা এবং আগামী ক্লাসে আমরা এই ফ্লোচার্ট গুলো নিয়ে কিভাবে সিদ্ধান্তমূলক ফ্লোচার্ট গুলো অঙ্কন করা যায় বা অ্যালগরিদম গুলো লিখতে পারি সেটা আমরা দেখাবো এবং খুব সহজেই আমরা এগুলোকে সমাধান করার চিন্তা করব প্রোগ্রামিং বিষয়টা অনেক কঠিন না না এবং না আমরা খুব সহজেই যেহেতু প্রোগ্রামগুলো লিখতে চাই তাহলে অবশ্যই তোমাকে এই ধাপগুলো বা যুক্তিগুলো তোমার মাথায় চিন্তা করতে হবে এবং চিন্তা করলে তুমি পারবা সে আর্টসে হোক বা সায়েন্সে হোক বা কমার্সে হোক সেটা শুধুমাত্র আমার ক্লাসগুলোকে ধাপে ধাপে সঠিকভাবে একটু প্রয়োগ করে দেখো তুমি অবশ্যই পারবা অবশ্যই পারবা এবং অবশ্যই প্রোগ্রামগুলো লিখতে পারবা ঠিক আছে ধন্যবাদ তোমাদের তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো